ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വെൽക്കണ്ട് കാഴ്ച സോങ് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാ വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ ഈ ഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു നയൻ ആസ് പെർ റേഷ്യോയിൽ ആ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നോച്ച് ഡിസൈൻ വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു നോച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ നോച്ചാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഇത്തവണ വളരെയധികം കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സാധാരണ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ അമോലി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പേര് കൂടി അവർ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഹാള വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് അത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹോളി വ്യൂ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ റീ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോ ഓഷൻ ആൻഡ് പ്രോ തന്നെ വീണ്ടും ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈൻ ആണ് റീ സൈഡിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ കാണാനുള്ള ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം ആണ് തിക്നസ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എം എം ആണ് വരുന്നത് വെയിറ്റും തിക്നസ് ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല നല്ലൊരു മീഡിയം സെറ്റപ്പ് തന്നെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഉള്ളൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോ അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന പ്രൊസസ്സറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എൻജിൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇപ്പോൾ എന്ത് എൻജിൻ വെച്ചാലും വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരുവിധം എല്ലാ ഗെയിമുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ എം ഐ എ ടു എന്ന ഫോണൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിലും ഈ സെയിം സെറ്റപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതും എ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എൻജിനും അതൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോണാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ് സെയിം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രോസസിംഗ് പവറിലും പെർഫോമൻസ് ഒന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഗെയിം ഇട്ട് കൊടുത്താലും സൂപ്പറായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആറ് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് എസ് ഡുവൽ സിമ്മ് അപ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറിയിലൊന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല റാമിലും ഇഷ്യൂ ഇല്ല പെർഫോമൻസിലും നോ കോംപ്രമൈസ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവോ ആയാലും ഓപ്പോ ആയാലും സെൽഫി സെൻട്രിക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും സെൽഫി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ ഈ വിവോയുടെ വി ഇലവൻ പ്രോ എന്ന ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആപ്പിച്ചർ ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആപ്പിച്ചർ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ബെറ്റർ ആവാം അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിവോ ഫോണുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് വിറ്റുകളയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറയായിരുന്നു നല്ല ക്യാമറ ഒരുപാട് പൊടിയിട്ട് വെളുപ്പിക്കാത്ത നല്ലൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഇമേജുകൾ തരാൻ ഈ വിവോയുടെ ഫോണുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ എം ഐയുടെ എ വൺ ആ ഫോണിൻ്റെയും റിയർ ക്യാമറ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ
പക്ഷെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫിംഗർ വെച്ച് തുറക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ഫോണിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന റേറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജി അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർച്ചയായും ഗൂഗിൾ ലെൻസ് അതേപോലെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണുകളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേറെ സംഭവം ഒരു പറയുന്നത് ജോവി അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ജോവി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അത്രയൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാലും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്തായാലും അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പും എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിസൈൻ ഉണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ക്യാമറ ഉണ്ട് നല്ല ബാറ്ററി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറായിട്ട് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഈ ഫോൺ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫോണായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് നോക്കാം കളറ് സ്റ്റാറി നൈറ്റും ഡസിലിംഗ് ഗോൾഡുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ കളർ എന്നൊരു കളറും തൊട്ടടുത്ത ഗോൾഡൻ കളറും അങ്ങനെ രണ്ട് കളർ വേരിയൻ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സാർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതിന് വരുന്നത് പ്രൈസിംഗിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ടെക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സൂപ്പർ മോലി ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് അത്ര കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈസിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വരെ എച്ച് ഡി എഫ് സി കാർഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അടയ്ക്കണം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണൊക്കെ വരും പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പീരീഡ് കുറച്ച് നാളുണ്ട് ആ ഡേറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്കത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക രണ്ടായിരം രൂപ പിന്നീട് തിരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ പൈസ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഓഫർ നല്ലതാണ് അതൊരു മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരം